హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి డ్రెస్ మెటీరియల్లో మిగిలిన క్లాత్ అండి ఇది ఈ విధంగా మనకి సైడ్సు హాఫ్ హ్యాండ్స్ కుట్టుకున్నప్పుడు మనకి క్లాత్ పెద్ద మెటీరియల్స్ వచ్చినప్పుడు మిగులుతుంది కదా దాంతో చిన్న పిల్లలకి ఫ్రాక్ ఎలా చేసుకోవాలో ఆ క్లాత్ స్ట్రైట్గా మిగిలినప్పుడు మనం చిన్న చిన్న స్టెప్స్ లాంటివి పెట్టుకొని ఫ్రాక్స్ ఎలా కుట్టుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మనకి ఎంత క్లాత్ మిగిలినా దాంతో మనం అన్ని స్టెప్పులు వేసుకుంటూ మనం ఫ్రాక్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా సేమ్ కలర్ లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ బాడీని కట్ చేసుకుందాం ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి బ్యాక్ పార్ట్ మళ్ళీ కట్ చేసుకుందాం ఈ ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు సరిపోతుందండి వెడల్పు వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ వరకు పొడవు వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకున్నాను ఈ విధంగా ఇలాగా తీసుకున్న తర్వాత నెక్ వెడల్పు వచ్చేసి రెండు ఇంచులు తీసుకోండి తర్వాత షోల్డర్ వచ్చేసి మూడు ఇంచు తీసుకోండి ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత నెక్ పొడవు వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడు టూ అండ్ హాఫ్ అనమాట ఇలాగా మార్క్ చేసేసుకోండి రౌండ్గా దాని తర్వాత చంక పొడవు వచ్చేసి నాలుగున్నర నుంచి ఐదు మధ్యలో మీ పిల్లల సైజుని బట్టి మీరు తీసేసుకోవచ్చు అనమాట మీ దగ్గర ఆదిది మీ పిల్లలది రెడీమేడ్ ఫ్రాక్స్ ఉంటే కూడా మీరు ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు మనం చెస్ట్ దగ్గర ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి నడుము దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకొని ఇలాగా క్రాస్ మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసేసుకున్న తర్వాత షోల్డర్ని కొంచెం డౌన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు రెడీమేడ్ ఫ్రాక్ లాగా వస్తాయన్నమాట ఈ విధంగా నడుము దగ్గర కూడా కొంచెం క్రాస్ తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకుంటే మనకి అందంగా ఫ్రాక్స్ కుదురుతాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ని సపరేట్గా ఎందుకు కట్ చేస్తున్నానంటే మనకు హుక్స్ పట్టీలు వేరే క్లాత్తో స్టిచ్ చేయకుండా సేమ్ ఇలాగ వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకొని మనం అందులోనే హుక్స్ పట్టీలు కూడా ఎక్స్ట్రాగా కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన దగ్గర ఎక్కువ క్లాత్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా అతుకు అనేది వేయకుండా అందులోనే మనం ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు సేమ్ టు సేమ్ చేసుకుంటూ హుక్సుల పట్టీకి ఒకటే ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్కువ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా కరెక్ట్ చేసుకోవాలండి రెండింటినీ కూడా ఎక్కడ హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా సమానంగా చేసుకోండి ఇప్పుడు బ్యాక్ మనం ఓపెన్ చేసేసుకుందాము ఈ క్లాత్ మనకు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా కూడా ఉంటుంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం మనకి మిగిలిన క్లాత్ ఉంది కదా ఈ విధంగా సైడ్స్ మిగిలాయి కదా ఇవిటిని మనం ఎంత పొడవు ఉందో చూసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సెవెన్ ఇంచ్ ఇది ఉంది కదా పొడవు ఇదే లెంత్తో మనము మొత్తం కూడా స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగా ఫుల్గా మనం ఆ సెవెన్ ఇంచ్ లెంత్ మార్క్ చేసుకుంటూ మొత్తంగా కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలాగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకా మనకి అందులో క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే కూడా మీరు ఎన్ని స్టెప్స్కైనా కట్ చేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా ఇది సెవెన్ ఇంచ్ ఉందన్నమాట ఇది మీకు కొలిచి చూపిస్తున్నాను ఇదే మాదిరి లెంత్ వచ్చేసి ఇది దగ్గర దగ్గర థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అలా వచ్చేసిందనమాట మీ దగ్గర ఎంత పెద్దగా మిగిలినా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి స్టెప్స్ మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన క్లాత్లో ఫస్ట్ మనం బాడీ కట్ చేసుకుందాము దాని తర్వాత మిగిలిన క్లాత్లో మనం ఇంకొక స్టెప్ అనేది చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్గా చేసుకోండి ఎక్స్ట్రా మాత్రం చేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే మనకు నీట్ ఫినిషింగ్స్ అనేది వచ్చేలాగా మనం స్టిచ్ చేస్తామన్నమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందాం సేమ్ టు సేమ్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం క్లాత్ మిగిలింది కదా ఇందులో మనం ఇంకొక స్టెప్ను కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట వేస్ట్ అనేది చేయకుండా ఉన్న క్లాత్ని అంతా యూజ్ చేసుకుంటూ మనము ఈ స్టెప్స్ ఫ్రాక్స్ అనేది కుట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా పెట్టేసుకోండి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ గోటు వచ్చింది కదా అక్కడ గోటు రాలేదు కదా కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే అది ఫోల్డ్ చేయాలి కదా అందుకోసం పెట్టుకొని ఇప్పుడు కట్ చేసుకుందాం మనం ఇలా చేస్తే మన దగ్గర మిగిలిన క్లాత్లు ఏమీ వేస్ట్ కావండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ ఫ్రాక్స్కి అయితేనా ఈ విధంగా మనం ఇంకొక స్టెప్ ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఉన్న క్లాత్ని ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత దీని కిందికి మనం లైనింగ్ అనేది కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది సెవెన్ ఇంచ్ ఉంది కదా మనం దీన్ని మనం సిక్స్ ఇంచ్ లెంత్లో మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సెవెన్ ఇంచ్ పొడవు స్టెప్ మనకు ఉంటే మనకి లైనింగ్
ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా మనము ఆరు ఇంచులు పొడవు పెట్టుకో పొడవు పెట్టుకొని ఎంత లెంతి మనకి ఎంత లెంతి కావాలనుకుంటే లోపల లైనింగ్ అంత లెంతిగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను ఆరు ఇంచుల లెంత్తో నాకు ఎన్ని పీసెస్ కావాలనుకుంటే అన్ని పీసెస్ తీసేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ టూ పీసెస్ తీసుకున్నాను మనం స్టెప్స్ పెంచుకునే కొద్దీ లైనింగ్ క్లాత్ కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి మీకు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు అది ఎలాగనేది అర్థమవుతుంది అనమాట ఫుల్ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ విధంగా రెండు సమానంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం బాడీ క్లాత్ని ఫ్రంట్ బాడీని తీసుకుంటున్నాం ఈ మాదిరిగా పిల్లలకి గుచ్చుకోకుండా నీట్గా కుడుతా కుడుతున్నామండి ఈ వీడియోలో మీరు ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫస్ట్ షోల్డర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను లైనింగ్ షోల్డర్స్ అనమాట ఈ విధంగా నీట్గా పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్లో హుక్స్ పట్టీలు మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి అది నెక్ వైపు వచ్చేలాగా పెట్టుకోండి ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకుంటే తప్పు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా టూ షోల్డర్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ మాదిరిగా ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ టు సేమ్ మనము పైన వైపు క్లాత్ను కూడా అలాగే యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అంతకంటే ముందు మన దగ్గర ఏదైనా చిన్న లేస్ ఉంటే డిజైన్ చేసేసుకుందాం ఈ లేస్ని ఉన్నా లేకున్నా పర్వాలేదండి నా దగ్గర చిన్న లేస్ మిగులు ఉంటే నేను దాన్ని ఈ విధంగా రౌండ్కి లైన్ గీసుకొని దాని మీద అటాచ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈ విధంగా రౌండ్గా అటాచ్ చేసేసుకుందాం ఇలాగ రౌండ్గా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం షోల్డర్ జాయిన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ముందే జాయిన్ చేస్తే మనకు అక్కడ నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది రాదనమాట ఈ మాదిరిగా బ్యాక్ ఎలాగైతే అటాచ్ చేసామో అదే మాదిరి ఫ్రంట్ కూడా అటాచ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది సేమ్ టు సేమ్ మనం లైనింగ్ క్లాత్ని దీని పైన ఉంచుకోవాలి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ సైడ్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఇది పైన వైపు కదా ఇది మనకు ఉల్టా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆపోజిట్ సైడ్లో ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడు రౌండ్ అంతా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి హుక్స్ పట్టి దగ్గర నుంచి అటువైపు టక్స్ పట్టి వరకు కూడా మనం రౌండ్ని అంతా కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట అప్పుడు మనకి పిల్లలకి గుచ్చుకోకుండా నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా రౌండ్గా కుట్టేసుకున్నానండి దాని తర్వాత ఘాట్లు కూడా దగ్గర దగ్గరగా వన్ ఇంచ్ గ్యాప్లో మొత్తం పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం చంకల వైపు కూడా అదే మాదిరే కుట్టుకొని టాకాస్ అనేది వేసేసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత మనము ఉల్టా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నెక్ కుట్టుకున్న తర్వాత చంక వైపు కూడా ఈ విధంగా కుట్టుకొని మొత్తంగా కూడా టాకాలు అనేది వేసేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఉల్టా చేసేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈజీగానే టర్న్ అవుతుందండి మీరేం పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు నిదానంగా ఈ విధంగా తీసుకున్నా కూడా మనకి అటువైపుకి టర్న్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలాగ నీట్ ఫినిషింగ్ వచ్చేస్తుంది టోటల్గా ఇప్పుడు మీకు తిరగేసి చూపిస్తాను ఒకవైపు తిరగేసాం కదండి ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట అదే మాదిరి రెండో వైపు కూడా తిరగేసుకోవాలి ఇలా చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో మనకి ఎక్కడ కూడా స్టిచెస్ అనేది బయటికి కనిపించవు అనమాట షోల్డర్ వైపు చంక వైపు ఎక్కడా కూడా కనిపించవు ఇప్పుడు టోటల్గా కూడా మనం ఒక లైన్ అనేది వేసేసుకుందాం రౌండ్కి చంకకి మొత్తంకి కూడా ఒక లైన్ వేసేసుకుంటే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారు కదా నీట్గా మనకి ఎంత నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది వచ్చేసిందో ఇప్పుడు మనం హుక్సుల పట్టీల్ని ఫోల్డ్ చేసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ క్లాత్ ఉంచుకున్నాం కదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అలాగా దాన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేయకుండా షోల్డర్ వైపు కూడా చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో పిల్లలకి అస్సలే గుచ్చుకోదండి చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ఈ మాదిరిగా చేసుకున్న తర్వాత సైడ్ జాయిన్ చేయాలి అంతకంటే ముందు మనం నాడా అనేది రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట నేను పింక్ కలర్ నాడా రెడీ చేస్తున్నాను సేమ్ టు సేమ్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈ విధంగా రెడీ చేశాను కదా ఈ ఎడ్జ్లో కొంచెం డైమండ్ షేప్లో చేశాను అనమాట ఇలా కుట్టుకునేటప్పుడే మనం ఒక వారం డైమండ్ షేప్లో చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎడ్జ్లో ఆ మాదిరిగా అనేది వస్తాయి అనమాట డైమండ్ షేప్లో మనం ఇలాగ డైమండ్ షేప్ నుంచే మనం దారాన్ నుంచి సూదిని ఇట్స్ ఇటువైపు తెచ్చుకుంటే మనకి అట్లాగా షేప్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట 
ఈ మాదిరిగా మొత్తంగా ఇది చాలా ఈజీ అండి నాడా తిరగేసుకోవడము పెద్దది కదా చిన్న సైజ్ అయితే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది పెద్ద సైజు కాబట్టి ఈజీగానే ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇటువైపు చూసారా డైమండ్ షేప్ ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో ఇలాగ ఇంకా మన దగ్గర ఎక్కువ క్లాత్ ఉందనుకోండి ఇంకా వెడల్పుగా కూడా మనం ఈ నాడాని తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం సైడ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు వీటిని పెట్టి కుట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక వన్ ఇంచ్ పైన ఈ నాడాన్ అనేది పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసేద్దాం ఇలాగ మనకి ఎన్ని స్టిచెస్ కావాలనుకుంటే అన్ని స్టిచెస్ వేయండి పిల్లలకే కదా టూ స్టిచెస్ చాలు చాలా వరకు ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం హుక్స్ల పట్టీల్ని వన్ బై వన్ పెట్టుకుంటూ రఫ్ చేసేసుకోవాలి హుక్స్ పట్టీని టాకా పట్టీ పైన ఇలా ఉంచుకొని కింద మాత్రం కొద్దిగా ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు రఫ్ చేసేసుకుంటే మనకు అక్కడ నీట్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనము స్టెప్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా అండి మనం ఒకవైపు నుంచి స్టెప్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ తీసుకోండి గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ని మనం కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట టోటల్గా మనం ఒక లేయర్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం లేయర్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అందులో లేయర్ తీసుకొని చిన్న చిన్న కుచ్చులు పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా మనం మొత్తం రౌండ్ అంతా కూడా నడుం భాగం రౌండ్ ఉంది కదా దాని అంతా కూడా మనం కుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఇలాగా మనం కంప్లీట్గా కూడా కుట్టేసుకున్నాం కదా రౌండ్గా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఈ వైపు ఉంది కదా మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఫ్రిల్ చేసామో ఆ ఫ్రిల్ పైన మనం లైనింగ్ పెట్టుకుంటూ కుట్టుకుంటూ రావాలి మనం ఆరు ఇంచుల లెంత్తో తీసుకున్నాం కదా ఏడు ఇంచులు మనము ఫ్రాక్ లెంత్ తీసుకుంటే స్టెప్కి మనం ఆరు ఇంచులు లైనింగ్ తీసుకున్నాం అనమాట ఈ లైనింగ్ని ఎలా కుట్టుకోవాలంటే మనము ఒక నాలుగైదు ఇంచులు గ్యాప్ తీసుకుంటూ ఒక కుచ్చు అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్కి గోల్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట ఈ విధంగా కొద్ది కొద్ది దూరం వెళ్ళే కొద్దీ మనము ఒక్కొక్క చిన్న ఫ్రిల్ చిన్నది ఏం కాదండి బాగానే పెట్టుకోండి ఒక వన్ ఇంచ్ ఫ్రిల్ అలాగా ఈ విధంగా ఫ్రిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి స్టెప్ పెరిగే కొద్దీ కూడా గోల్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా అక్కడక్కడ ఫ్రిల్ చేసుకుంటూ నేను టోటల్గా లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసేసాను చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ కూడా మనకి నీట్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది చూసారా ఈ మాదిరిగా అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆ లైనింగ్ క్లాత్ ఉంది చూసారా ఆరు ఇంచులు వెడల్పుతో తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్కి అటాచ్ చేయాలన్నమాట ఇంకొక స్టెప్ని మనము లైనింగ్కి అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ విధంగా లైనింగ్ పైన మనం ఫ్రిల్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సేమ్ పైన ఎలా అయితే చేసామో అలాగే మనం ఈ కింద లైనింగ్ పీస్కి ఫ్రిల్స్ అనేది పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట చిన్న చిన్నగా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి మరీ వెడల్పుగా పెట్టినా బాగోదు అనమాట చూసారు కదా నేను ఎంత పెట్టానో అంత మటుకు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి మీరు ఇలాగ ఇంకొక స్టెప్ మనకి కంప్లీట్ అయింది కదా ఇదే మాదిరి మీ దగ్గర ఎంత క్లాత్ ఉంటే అంత క్లాత్ కూడా మీరు ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని నేను పెడుతున్నాను కదా ఇదే ఈ దీనికి కూడా మీరు కింద స్టెప్స్ వేయాలనుకోండి నేను ఎలాగైతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్కి ఎలాగైతే కుచ్చులు పెట్టానో అలాగ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను దీని తర్వాత స్టెప్స్ లేదండి మన దగ్గర క్లాత్ కాబట్టి నేను నార్మల్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట చక్కగానే వేసేసుకున్నాను కుట్టు ఎక్కడ కుచ్చు అనేది వేయలేదనమాట మీరు ఇంకొక స్టెప్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు దానికి కుచ్చులు అనేది పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా అటాచ్ చేసుకోవాలో చూడండి మన ఫ్రిల్స్ ఉన్నాయి కదా పైన వైపు ఫ్రిల్స్ను దాన్ని వాటిని పై వైపుకి ఇలా అనుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని మనం ఓన్లీ ఆ స్టెప్ను మాత్రమే అటాచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అక్కడ నుంచి నడుం వరకు మాత్రమే అటాచ్ చేసుకోవాలి చూడండి కింది వైపు నుంచి కరెక్ట్ నడుం వైపు కరెక్ట్గా అక్కడికి ఫినిష్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ ఆ పై పార్ట్ మాత్రమేనండి ఇప్పుడు కిందది కూడా చూడండి ఇలా పై వైపుకి అనుకొని దాన్ని మాత్రమే మనం యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఓన్లీ మనం పెట్టిన ఫ్రిల్ క్లాత్ని మాత్రమే అప్పుడు ఫ్రాక్ మనకి స్టెప్స్ పైకి లేస్తూ బాగా వస్తాయి అనమాట సైడ్ జాయింట్లు కూడా అవి కలవవు అనమాట బాగా అందంగా మనకి ఫ్రాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ఓన్లీ స్టెప్ను మాత్రమే మనం ఇలా చేసేసుకున్నాం సపరేట్గా ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం లోపల వైపు నుంచి లైనింగ్ని మాత్రమే యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట పైన స్టెప్స్ని కాదు ఇలాగ ఉల్టా చేసుకుంటే మనకి ఇలా వచ్చేసింది కదా మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుందాం వాటిని ఇలాగ లోపలికి పెట్టుకుంటూ మనం సైడ్ జాయింట్ అనేది 
చేసేసుకోవాలన్నమాట వాటిని ఎక్కువగా మనం స్టిచ్ చేయకూడదు వాటిని లోపలికి పెట్టేసుకుంటే మనం సైడ్ జాయింట్ అనేది వేసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ వేసి ఎలా వచ్చిందో మీకు చూపిస్తాను ఇలాంటి పైన మనం నాడా పెట్టేసుకున్నాము ఓన్లీ సైడ్ జాయింట్ మాత్రమే చేసుకున్నాం అనమాట ఆ ఫ్రిల్స్ అనేది మనం లోపలికి పెట్టుకొని ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే ఫ్రాక్స్ అనేది ఇలాగా మనకి బాగా తెలుస్తాయి అనమాట ఈ విధంగా అండి టోటల్ ఫ్రాక్స్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చేసింది అనమాట చూసారా లేయర్లు ఎలా వచ్చిందో మనకి ఏ లేయర్ ఆ లేయర్ మనకి ఇలాగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ మాదిరిగా ఫ్రెండ్స్ చిన్నపిల్లలకి స్టెప్స్ ఫ్రాకు కుట్టుకునే విధానము నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్